नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी प्रिपरेशन चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण आज झालेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा राजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा दोन हजार एकोणीसशे चालू घडामोडीची आन्सर की बघणार आहे तर चला मित्रांनो सुरू करू तर पहिला प्रश्न होता मित्रांनो तो गगनयान स्पेस मिशन बद्दल होता आणि त्यामध्ये स्टेटमेंट दिले होते चार आणि आपल्याला इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओळखायचं होतं त्यामध्ये पहिले स्टेटमेंट होतं की टू इंडियन्स विल बी सेंड टू स्पेस बाय ट्वेंटी ट्वेंटी एज दी पार्ट ऑफ इंडिया एम्बिशियस गगनयान प्रोजेक्ट बाय इस्रो तर मित्रांनो हे जे पहिलं स्टेटमेंट आहे हे स्टेटमेंटच चुकीचं आहे कारण इथं दोनच्या ऐवजी तीन असायला पाहिजे आणि इथं दोन हजार वीसच्या ऐवजी इथं दोन हजार बावीस असायला पाहिजे म्हणून हे स्टेटमेंटच चुकीचं असल्यामुळं पहिलं स्टेटमेंट जे आहे म्हणजेच ऑप्शन क्रमांक ए हे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर असणार आहे समोरचा प्रश्न आहे मित्रांनो की पेन्सिल म्हणजेच पी आय एन सी आय एल हे जे ऑनलाईन पोर्टल आहे हे कशाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेलं आहे तर मित्रांनो यामध्ये बालमजूर कायदा आणि राष्ट्रीय बाल मजूर प्रकल्प म्हणजेच लेबरच्या संबंधात हे पेन्सिल पोर्टल आहे म्हणून ऑप्शन क्रमांक एक जे आहे हे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर असणार आहे समोरचा प्रश्न होता मित्रांनो खालीलपैकी कोणते राज्य स्त्रियांना मोफत इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक प्रदान करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे तर मित्रांनो यामध्ये चार ऑप्शन होते गुजरात राजस्थान तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र तर यापैकी महाराष्ट्राचं पहिलं राज्य आहे की ज्याने देशात प्रथमच इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक देण्याचं काम केलेलं आहे म्हणून या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर हे ऑप्शन क्रमांक चार आहे महाराष्ट्र समोरचा प्रश्न आहे की डिसेंबर दोन हजार सतरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॅज बीन रिकॉग्नाइज एज ए इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय युनेस्कोज कमिटी तर मित्रांनो डिसेंबर दोन हजार सतरा ला कुंभ मेळा हे युनेस्कोने एज अ अनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज म्हणून रेकॉग्नाइज केलं होतं म्हणून या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर हे ऑप्शन क्रमांक दोन आहे कुंभ मेळा समोरचा प्रश्न मित्रांनो की खालीलपैकी कोणते हवा हवामान बदलाशी संबंधित आहे तर मित्रांनो यापैकी जी पृथ्वी शिखर परिषद आहे म्हणजेच अर्थ समिती म्हणजेच अर्थ समिट ही पूर्णपणे हवामान बदलाशी संबंधित आहे त्यानंतर क्युटो प्रोटोकॉल सुद्धा हवामान बदलाशी संबंधित आहे आणि यु एन एफ सी सी म्हणजे याचा लॉंग फॉर्म आता एक युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क ऑन क्लायमेट चेंज म्हणजे हे सुद्धा हवामान बदलाशी संबंधित आहे आणि रामसर या परिषदेत जनरली वेटलँड बद्दल बोलण्यात येते पण त्यामध्ये एन्व्हायरमेंटचा वेटलँड वरती काय परिणाम होतो आणि त्यामुळे वेटलँड कसे खराब होतात म्हणजेच हवामान बदलामुळे वेटलँड कसे खराब होत चालले आहेत त्यासंबंधीच त्यांनी रामसर परिषदमध्ये सांगितलेलं आहे तर हे चारही ऑप्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हवामान बदलाशी संबंधित आहेत म्हणून वरील पैकी सर्व असं या प्रश्नाचं उत्तर असू शकते पण यामध्ये यामध्ये आपण असं कन्फ्यूज होऊ शकतो की पहिले तीन जे त्यांचा सरसर संबंध हे हा हवामान बदलाशी आहे म्हणून एबीसी ऑप्शन हे सुद्धा असू शकतं पण रामसर परिषदचा जर विचार केला आणि वेटलँडचा कन्झर्वेशन करण्याचं जे काम रामसर परिषदेत चालतं तर तो सुद्धा हवामान बदलाचाच एक भाग असल्यानंतर वरील पैकी सर्व हे पण उत्तर असू शकतं किंवा एबीसी हे पण उत्तर असू शकतं जर तुम्हाला याबद्दल काही विशेष माहिती असेल तर ते कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही नक्की मेन्शन करा ऑलराईट तर या प्रश्नाचं उत्तर एक तर एक असणार आहे किंवा चार असणार आहे समोरचा प्रश्न आहे मित्रांनो विच ऑनलाईन पोर्टल हॅज बीन लॉन्च बाय वुमन अँड चाईल्ड डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री टू अनेबल वुमन एम्प्लॉय ऑफ दी सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू फाईल कंप्लेंट रिलेटेड टू दी सेक्सुअल हरासमेंट ऍट दी वर्क प्लेस वर्क प्लेस वर जे काही सेक्सुअल हरासमेंट होते तर त्यासाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या एम्प्लॉईज वुमन एम्प्लॉईजसाठी जे वुमन्स अँड चाईल्ड डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीने जे पोर्टल सुरू केलेलं आहे त्या पोर्टलचं नाव विचारलेलं आहे मित्रांनो तर यामध्ये चार ऑप्शन आहेत पहिला आहे की एस एच ई शी पॉवर दुसरा आहे एस एच ई शी प्रोजेक्ट आणि तिसरा आहे एस एच स्मॉल ई आणि बॉक्स आणि चौथा आहे एफ ई एम बॉक्स तर यापैकी मित्रांनो जे ऑप्शन क्रमांक तीन आहे एस एच ई बॉक्स हा एक कंप्लेंट बॉक्स आहे जो जे अशा वुमन्स वर्कर जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर काम करतात त्यांना जर काही सेक्सुअल हरासमेंटची कंप्लेंट असेल तर ते शी बॉक्समध्ये ते तशी कंप्लेंट करू शकतात म्हणून या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर असणार आहे ऑप्शन क्रमांक तीन समोरचा प्रश्न मित्रांनो की खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे म्हणजे खाली दिलेल्या चार विधानापैकी तुम्हाला चुकीचं विधान निवडायचं आहे यामध्ये पहिलं आहे श्री दलवीर भंडारी यांची आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पुन्हा नोव्हेंबर दोन हजार निवड झाली तर मित्रांनो हे एकदम बरोबर स्टेटमेंट आहे कारण नोव्हेंबर दोन हजार त्यांची पुन्हा निवड झालेली आहे त्यानंतर दुसरं स्टेटमेंट आहे की श्री भंडारी यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेत एकशे त्र्याण्णव पैकी एकशे त्र्याऐंशी मते मिळाली तर हे सुद्धा स्टेटमेंट बरोबर आहे म्हणजे ऑप्शन टू सुद्धा बरोबर आहे तिसरं एकोणीसशे पंचेचाळीस साली आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून या न्यायालयात ब्रिटिश न्यायाधीश असणार नाही अशी ही पहिलीच वेळ आहे तर मित्रांनो हे स्टेटमेंट सुद्धा बरोबर आहे की एकोणीसशे पंचेचाळीस पासून जेव्हापासून हे कोर्ट स्थापन आहे तेव्हापासून एक तरी रिप्र
समोरचा प्रश्न मित्रांनो की दोन हजार अठराच्या पद्मभूषण पुरस्काराबाबत जोड्या लावायच्या आहेत म्हणजे इकडून व्यक्ती दिलेले आहेत आणि इकडे त्यांचं क्षेत्र दिलेलं आहे तर यामध्ये मित्रांनो आर नागास्वामी हे जे आहेत हे पुरातत्व शास्त्री आहेत आणि लक्ष्मण पै जे आहेत यांचा संबंध सरळ सरळ कला आणि संगीतशी आहे म्हणूनच यावरून तुम्ही ऑप्शन शोधू शकता की नागास्वामी हे जर पुरातत्व शास्त्री असतील यापैकी ए साठी तीन आणि चार ऑप्शन मध्ये तीन तीन दिलेलं आहे त्यानंतर लक्ष्मण पै जे आहेत हे कला व संगीतशी रिलेटेड आहेत म्हणजेच डी टू असायला पाहिजे म्हणजे डी ऑप्शन मध्ये टू तुम्हाला सगळ्यात शेवटी मिळेल म्हणून ऑप्शन क्रमांक चार जे आहे हे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर असणार आहे समोरचा प्रश्न मित्रांनो की हु इज दी फर्स्ट इंडियन टू कम्प्लीट दी ओशियन सेव्हन स्विम मॅराथॉन म्हणजेच भार असा भा असा कुठला पहिला भारतीय आहे ज्याने ओशियन सेव्हन स्विम मॅराथॉन हे जिंकलेलं आहे तर यापैकीचे ऑप्शन क्रमांक दोन आहे मित्रांनो रोहन मोरे यांनी हे मॅराथॉन जिंकलं होतं म्हणून या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर असणार आहे ऑप्शन क्रमांक दोन समोरचा प्रश्न आहे मित्रांनो की खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही म्हणजेच खाली दिलेले चार विधानापैकी आपल्याला चुकीचं विधान निवडायचं आहे तर यामध्ये मित्रांनो पहिलं विधान आहे की साहित्य अकॅडमीची स्थापना ही मार्च एकोणीसशे चोपन्न मध्ये झाली होती तर हो मार्च एकोणीसशे चोपन्न मध्ये साहित्य अकॅडमीची स्थापना झाली होती म्हणून ऑप्शन क्रमांक अ जे आहे हे बरोबर आहे त्यानंतर बी स्टेटमेंट मध्ये दिलेले की संस्था नोंदणी अधिनियम अठराशे साठच्या अंतर्गत तिची एक संस्था म्हणून एकोणीसशे छप्पन मध्ये नोंदणीकृत आहे तर हे बी स्टेटमेंट सुद्धा बरोबर आहे त्यानंतर जे तिसरं स्टेटमेंट आहे की याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे हे स्टेटमेंट पूर्णपणे चुकीचं आहे कारण इथं मुंबई नसताना दिल्ली असायला हवं होतं म्हणून तिसऱ्या क्रमांकाचं जे ऑप्शन आहे ते चुकीचं आहे चौथ्या क्रमांकाचा ऑप्शन आहे की अकॅडमीने चोवीस भाषांना मान्यता दिलेली आहे तर हे स्टेटमेंट सुद्धा बरोबर आहे म्हणून ऑप्शन क्रमांक सी फक्त एक चुकलेला आहे म्हणून ऑप्शन क्रमांक दोन जे आहे फक्त सी हे ऑप्शन बरोबर असणार आहे त्यानंतर समोरचा प्रश्न होता मित्रांनो की विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुकन्या समृद्धी योजना इज इनकरेक्ट म्हणजेच सुकन्या समृद्धी योजनेबद्दल तुम्हाला चुकीचं स्टेटमेंट निवडायचं आहे तर यामध्ये पहिला स्टेटमेंट होतं मित्रांनो की इट स्टार्टेड इन इयर टू थाउजंड फिफ्टीन हो दोन हजार पंधरा तर सुरुवात झाली होती म्हणून ऑप्शन क्रमांक एक जे आहे हे बरोबर आहे दुसरं स्टेटमेंट आहे की इट इज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाव अँड बेटी पढाव कॅम्पेन हो हे सुद्धा बरोबर आहे कारण सुकन्या समृद्धी योजना हे बेटी बचाव बेटी पढाव या कॅम्पेनच्या अंडरच येतं त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांक स्टेटमेंट आहे की इट रिक्वायर्स टू ओपन अ स्पेशल पोस्ट अकाउंट फॉर मीटिंग द एक्सपेन्सेस ऑफ एज्युकेशन ऑफ द गर्ल चाईल्ड ओनली तर हो मित्रांनो हे सुद्धा ऑप्शन इथे बरोबर आहे त्यानंतर जे चौथं स्टेटमेंट आहे इट डज नॉट कवर द एक्सपेन्सेस ऑफ मॅरेज ऑफ गर्ल चाईल्ड विद इन इट्स फोल्ड तर मित्रांनो हे ऑप्शन पूर्णपणे चुकीचं आहे कारण जे गर्ल चाईल्डचा मॅरेजचे जे एक्सपे एक्सपेंडिचर आहे ते सुद्धा या योजनेअंतर्गत कव्हर केल्या जाते म्हणूनच ऑप्शन क्रमांक डी जे हे चुकीचं आहे म्हणून ऑप्शन क्रमांक चार जे असणार आहे याचं डी हे बरोबर उत्तर असणार आहे त्यानंतरचा प्रश्न होता मित्रांनो भारतीय शासनाने सुरू केलेले ई चरक नावाचे पोर्टल कशा संदर्भात आहे तर मित्रांनो यापैकी जे ऑप्शन क्रमांक चार आहे की ई चॅनल वनौषधी सुगंधी कच्चा माल आणि आयुर्वेदाचे ज्ञान यासाठीच ई चरक या नावाचे पोर्टल हे सुरू करण्यात आलं आहे म्हणून ऑप्शन क्रमांक चार जे हे या प्रश्नाचा बरोबर उत्तर असणार आहे समोरचा प्रश्न मित्रांनो की मुंबई शहरासंबंधी पुढील विधानांपैकी कोणते विधान असत्य आहे म्हणजेच मुंबई शहराबद्दल तुम्हाला असत्य विधान शोधायचं आहे त्यापैकी पहिलं विधान आहे मुंबई हे बिबिट्यांचा अधिवास केंद्रस्थानी असणारे जगातील एकमेव शहर आहे तर हो मित्रांनो स्टेटमेंट क्रमांक एक हे एकदम बरोबर आहे कारण मुंबई हे बिबिट्यांचा अधिवास असणारे केंद्रस्थानी असणारे हे जगातील असे एकमेव शहर आहे त्यानंतर सेकंड स्टेटमेंट आहे मुंबई शहरातील चार प्रमुख नद्या म्हणजे मिठी दहीसर होईसर व ओशिवरा हे चारही प्रमुख नद्या मुंबईमध्ये आहेत म्हणून स्टेटमेंट क्रमांक जे दोन आहे हे सुद्धा बरोबर आहे त्यानंतर तिसरं स्टेटमेंट मित्रांनो की दही सर कोई सर्व मिठी नद्यांचा उगम हा तुळशी तलावातून होतो तर मित्रांनो हे थोडं चुकीचं आहे कारण दही सर नदीचा जरी उगम तुळशी तलावातून होत असेल पण मिठी नदीचा होत नाही म्हणून ऑप्शन क्रमांक सी जे हे चुकीचं आहे म्हणूनच या प्रश्नाचं बरोबर ऑप्शन आहे ऑप्शन क्रमांक तीन असणार आहे म्हणजेच सी कारण आपलं असत्य विधान निवडायचं होतं मुंबई शहराबद्दल तर सी जे हे असत्य विधान आहे म्हणून ऑप्शन क्रमांक तीन जे हे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर असणार आहे समोरचा प्रश्न मित्रांनो की दोन हजार सतरा साली जगात कार्बन डायऑक्साईडचे सर्वाधिक उत्सर्जन करणाऱ्यामध्ये भारताचे स्थान चौथ्या क्रमांकाचे होते त्यानंतर दुसरं स्टेटमेंट आहे की दोन हजार सतरा मधील जगात सर्वाधिक उत्सर्जन करणाऱ्यामध्ये चीन अमेरिका युरोपियन युनियन आणि भारत या चौघांचा समावेश असून त्यांचा जागतिक उत्सर्जनामध्ये अठ्ठावन्न टक्के एवढा वाटा आहे त्यानंतर जे तिसऱ्या क्रमांकाचं स्टेटमेंट आहे की जगात जागतिक उत्सर्जनामध्ये भारताचा हिस्सा हा पंधरा आहे 
तर मित्रांनो यापैकी तुम्हाला बरोबर स्टेटमेंट निवडायचे आहेत म्हणजे यापैकी बरोबर जे स्टेटमेंट आहेत ते तुम्हाला निवडायचे आहेत तर मित्रांनो दोन हजार सतराचे जर तुम्ही रिपोर्ट बघणार तर भारत हा चौथ्या क्रमांकावर नसताना तिसऱ्या क्रमांकावर काही रिपोर्टमध्ये दिसतो आणि हे पंधरा टक्के नसताना सेव्हन पर्सेंट असायला पाहिजे होतं अशी काही माहिती आहे पण जर दोन हजार सतराचे रिपोर्ट बघितले तर अ ब आणि क हे तिन्ही स्टेटमेंट चुकीचे वाटतात म्हणजेच यापैकी कुठलेही बरोबर वाटत नाही सी तर कन्फर्मली चुकीचं आहेच यामध्ये नो डाऊट आणि दोन हजार सतरामध्ये भारत चौथ्या स्थानावर नसताना काही ठिकाणी तिसरा स्थान दिलेला आहे आणि चौथ्या स्थानावर नसल्यामुळे ऑप्शन बी सुद्धा चुकीचं वाटतं पण तिन्ही स्टेटमेंट जेव्हा चुकीचे असतील तसं ऑप्शन खाली कुठेच दिलेलं नाही आहे तुम्हाला जर या प्रश्नाबद्दल काही डिटेल आणि व्यवस्थित माहिती असेल तर ते सुद्धा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेन्शन करा म्हणजे सर्व विद्यार्थ्यांना ते बघता येईल ठीक आहे त्यानंतर शेवटचा प्रश्न होता मित्रांनो की अ लॉयर अँड पाकिस्तान ह्युमन राईट ऍक्टिव्हिस्ट पास अवे इन फेब्रुवारी दोन हजार अठरा यामध्ये मित्रांनो आसमे जहागीर ह्या जे होत्या ह्या लॉयर होत्या आणि पाकिस्तान ह्युमन राईट्स ऍक्टिव्हिस्ट होत्या जे मागील वर्षी म्हणजेच फेब्रुवारी दोन हजार अठरा मध्ये त्यांचा देहांत झाला होता म्हणून या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर हे ऑप्शन क्रमांक दोन असणार आहे आसमा जहांगीर तर मित्रांनो व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद व्हिडिओला लाईक अवश्य करा तुमच्या मित्राबरोबर शेअर करा आणि जर तुम्ही एम पी सी प्रश्न चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब अवश्य करा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये धन्यवाद